Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is definitions. Or which definitions are? Employees' ki definition kya hai? Employer' ki definition kya hai? Or relevant section jo hai was section two of Employees' Old Age Benefit Institution Act, 1976. तो इससे पहले के डेफिनेशन डिस्क करें जरा रिवाइव करते हैं काइंड्स ऑफ डेफिनेशन तो डेफिनेशन की कौन सी काइंड्स होती हैं लॉ में एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है दूसरी इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है तीसरी एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है ये डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी आप इस जिमन में जो रेलेवेंट डिक्शनरी है और जो नेट के ऊपर सोर्सेज हैं वो आप जरूर कंसल्ट करें तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या हुई लॉ दे रहा है ना डेफिनेशन तो लॉ की डेफिनेशन एम्प्लॉय की क्या है एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन फॉर वेजेस और अदरवाइज इसका मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉय वो शख्स है जिसको एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया है या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय किया है और किस लिए एम्प्लॉय किया है वेजेस के लिए या अदरवाइज यानी कोई और पेमेंट का मेथड हो सकता है तो क्या करना है उसने एम्प्लॉय ने टू डू एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड सुपरवाइजरी क्लैरिकल मैनुअल और अदर वर्क इन और इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एन इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट और ये सारी एक्टिविटी हो रही है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अप्रेंटिसशिप वेदर रिटर्न और ओरल एक्सप्रेस और एम्प्लाइड एंड इंक्लूड सच पर्सन वेन लेड ऑफ प्रोवाइडेड That a director of a limited company or of a corporation set up under any law shall not be treated as an employee under this act. तो यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है कि जो director of a limited company है या director of a corporation है वो employee की definition में नहीं आता. तो employer किसे कहते हैं my dear students? Naturally, जो employee को engage करता है directly or indirectly किसी काम के लिए और उसके बदले में उसने उसको वेजेस वगैरह देनी है तो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन ये कह रही है इन रिलेशन टू एन इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन हु इम्प्लॉय इधर डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन एनी इम्प्लॉय एंड इंक्लूड्स माय डियर स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल एन ईयर सक्सेसर एडमिनिस्ट्रेटर और असाइन it also includes a person who has ultimate control over the affairs of an industry or establishment or where the affairs of an industry or establishment are entrusted to any person whether called a managing agent managing director manager superintendent secretary or by any other name to my dear students jo employer ki definition hai badi exhaustive hai hope you have understood the topic thank you very much indeed